咱这样行不行？再跟着我飘到下一个码头，我把所有的货拉到花滩上贱卖了，大伙分钱走人，行吗？咋了？聋了？哑了？看看人家樱花姑娘，为了拖住劫咱们那帮家伙，一连喝了几十碗酒，差点没把自己给喝死了。再看看你们，比比人家樱花姑娘。哎呀，你们，你们羞不羞啊？你们，羊皮筏子，靠的是一口气，做人也是这个道理。把人家扔在这儿，算什么呀？听着，要脸不要命的，留下，陪少爷飘到花坛再走；要命不要脸的，滚！五爷不留这号人，弟兄们。我们都是黄河的汉子，陪着孟少爷到花滩。好，走，走。走昨天晚上喝了有多少？我自己都记不清，我喝了有多少碗酒了。后来碰上黑吃黑的了，我才趁机跑了。他们那帮人可凶了。什么黑吃黑？黄海辰的人正在喝酒，又来了一伙人，就把他们给镇住了。那这些人是哪儿的？这些人。不知道，好像听他们说，是兴隆山的。兴隆山？啊？我哪喝得了那么多呀？都把我吓坏了。哎，我都顾不上自己了，我还管他们呢。你们几个动作麻利点啊！哎，老板娘，我向您打听个事儿啊。啥事儿？您那儿是不是住过一个青城的法子队啊？你还问这个呀？啊！昨天晚上枪声就没断，又是匪又是兵，可把我吓死了，还死了好多人呢。死人了啊！这不，你看看这帽子上，这枪眼，这都是他们打的。老板娘，这帽子你哪来的？捡的呀，就在隔壁，住的那些什么青城法子队的那帮人，在他们房间捡的，好像就是那个什么孟少爷带的。孟。哎呦，看我这店都成什么样了！夫人，杨嬷嬷说找你有事情。哦，杨嬷嬷来了，你请坐，请。艳红，上茶。哎，不用了。夫人，我真不明白。你们为什么这么粗暴地对待生命？你说什么？他的孩子已经胎死腹中了。哎，嬷嬷，这可不能瞎说的。他只是啊动了胎气啦，没有胎音了。你现在必须做出决定。做什么决定？流产。不不，她是孟家的骨血，不能流产，不能流产。我必须把真相告诉你，她的孩子已经胎死腹中了。如果不赶快流产，她会有生命危险。夫人，她的生命在你的手中，那你还不赶快去，去救她去？好，我去，我去。怎么又会流血啊？你肚子里的宝贝已经没有生命了，包不住了。为什么？因为如果不流产，就会有生命危险。娘，您别担心，史太医说过没事的
，默默，您弄错了。孩子，你向上帝祈祷吧。这不是真的，请你保重。怎么回事啊？啊，怎么会这样？你你看他怎么了？怎么回事？怎么回事啊？怎么会这样？他是怎么？怎么回事啊？你，娘不好，娘不该让他给你熬鸡汤。娘，娘对不起。息怒，夫人息怒啊！屁！我息得了怒吗？你们都是干什么吃的？一个一个的，啊！让你好好照顾少奶奶，你个没用的东西！是不是太医早就查出来了？啊！你为什么瞒着我？你为什么瞒着我？为什么瞒着我？夫人息怒啊！你们都下去，都下去！都给我滚！都给我滚！夫人息怒啊！夫人。等候对不住夫人，等候瞒着夫人了。你说，说。夫人，丁小姐是因为中毒，才没保住胎儿的。中毒？啊，是太医在祭堂里发现了两位中药，半夏和附子。这两味药可是堕胎的毒药啊！谁干的？还是？谁干的？说。少奶奶，少奶奶，你找什么呢？我帮你。哎，对了，我给丁小姐熬鸡汤那把罐呢？怎么找不到了？呃，哦，被曾管家拿走了。哎呦，少奶奶，您在这儿啊？我还去您的房间找您呢。哎，曾管家，给丁小姐熬鸡汤的瓦罐您拿走了。啊，少奶奶，夫人叫你马上到她那儿去一下。哦，什么事啊？
。来，过来，娘有事问你。我问你，这些日子，是你给丁玉熬的鸡汤吧？是啊，娘。啊，这么说，只有你一个人熬着鸡汤，没有别人过过手，是吗？没有。娘不是说过吗？丁月怀的是我们孟家的骨血，千万不能大意。所以每天这鸡汤都是我亲手去熬，我怕别人进厨房，连门我都锁了，钥匙我一直都拿在手上。孩子，你告诉娘，是谁让你这么做的？不是你让我这么做的吗？我是叫你熬鸡汤，没让你下药。是谁让你下的毒药？孩子，你告诉我，是谁让你下的毒药？娘，什么毒药？我怎么不知道啊？你，你一个女人，你怎么这么狠毒啊？啊！你在鸡汤里下毒药。让丁月流产了，你毒死了孟家的骨血，你断送了孟家的希望。娘，我从来都没有下过毒，你弄错了，娘。你还在抵赖是吧？史太医已经在鸡汤里发现了大胎的毒药，铁证如山。这个当婆婆的对你怎么样？啊，孟家对得起你吧？啊，祥和走了，我觉得对不起你，事事护着你。你做了丑事，我替你藏着掖着，我怕你受委屈。天大的事，我替你一屁股坐下，我还在这替你谋划着。你如果不去天津，这个家业就留给你。可你呢？你对得起孟家吗？你的良心被狗吃了是吗？你还是人吗？争着要熬鸡汤，我多高兴啊！我说这孩子怎么这么懂事？可是没想到，你居然这么的狠毒！这究竟是为什么？你究竟是为什么？难道说是为了争宠？难道是因为丁月怀上了孟家的希望？你告诉我，是不是林家让你干的？娘，你真的冤枉我吗？我真的什么都不知道。铁证如山，你还想抵赖吗？老夫人把香玉放到咱们家院子里来了，哎呀，快走吧，走吧。咋
回事啊？为什么把香玉绑起来？你问他。为什么？香玉，怎么把你给绑起来了？把他放开！谁敢？娘，香玉啊，到底怎么回事？说呀，看着我的眼睛说。我说不出来，你也不好说，是吧？那好，那我替你说。你们林家的大小姐，德昭人家的大小姐，竟然在鸡汤里下了毒药，她让丁月流产了，让我们孟家断了后了。孟夫人，你凭什么说香玉在鸡汤里下毒？曾管家。这种歹毒的事，我说不出口。你告诉他娘家人吧。林夫人，香玉少奶奶给丁小姐熬的鸡汤里面有堕胎的毒药，半夏和附子，导致胎儿死于腹中，只好流产。这事是真的吗？说呀，说呀，林夫人，我今天把他押到这儿来，就是要让你知道，你们林家人做事太狠毒了。你们口口声声说是德昭人家。你们却把人往死路上逼呀、啊！我们孟家，我这个做婆婆的，对得起他了吧？六年了，重话没说过一句，凡事都依着他，就差我给他做媳妇了。可是他呢？他是怎么做的？他不守妇道，私通杨希元，还生下个孟爱，让孟家受辱。这些个，我都忍了。我心想，都是做女人的，难免有把持不住自己的时候。天大的丑事啊！我一屁股揽下了，坐下。我压住孟祥和，我不让他来理论这件事，我依然把他当做儿媳妇来对待，把孟安当做孙子来疼啊。可是没想到，他却要用毒死孟家的骨血来报答我呀，林夫人。二十年前。你的公公撞死在这耻辱碑上，你把这事儿怪罪到我们孟家，说我们孟家欠了你们一条人命。那好，从今天起，我们孟家不再欠你们的了。香玉，香玉，娘，你看他们，这……启川，如果香玉真干出这种事，我们也帮不了他。我不相信香玉能干出这种事。月如，你赶快到史太医那儿去，把情况问清楚了，快去。好。
齐川。这样，借据的事暂时缓一缓吧。娘，二少爷。去啊！我没脸去。怎么，你真相信这事儿是小姐干的？我也不相信是香玉干的呀。可是孟家的人说他们有证据。哎呀，香玉这事儿办的真是……老爷，你怎么那么糊涂啊？就算这事儿真是香玉干的，你这当爹的也要给女儿撑腰才是啊！你不能在这不管呐。那你说我怎么管啊？你找孟家理论去，是他们先对不起香玉的。谁让孟祥和从外面带回一个女人来？这事儿搁谁身上能受得了啊？就算是孟家他做的再没有道理，那你也不能断人家的后啊！啊，这事儿你到哪儿都说不过去啊！啊，对了，我听说孟家打算把香玉告上公堂，你说这事儿该怎么办呢？你真相信是小姐干的吗？再说了，打官司要有证据的，让他们孟家拿出证据来呀、啊！还真有证据。哟，嫂子、哎，太太，您怎么来了？啊，太太，您快请坐。啊、哦，谢谢水娘。快坐，快坐。老爷，您和太太说话吧，我走了。好，你去吧。嗯。啊，嫂子，您说孟家有什么证据啊？孟夫人说了，香玉在给丁月熬鸡汤的时候，加了打胎的附子和半夏。哎，嫂子，那你相信这事儿是香玉干的吗？我当然不相信，所以我就让月如到史太医那儿问问。史太医说，鸡汤里还确实有这些东西，但是香玉没到他那儿去买，说香玉这些日子根本没出过门。他从哪儿弄的这些东西啊？对呀，哎，嫂子，你说会不会有人陷害香玉啊？哼，当然有可能。我今天来就是想问你呀，你帮香玉。下，你怎么能这么说话呢？啊，我能干出这种伤天害理的事来吗？你干嘛这么激动啊？我就是想确认一下，你要是没有帮项羽买过的话，那就是他们栽赃，我就有理由去找孟家论理。嫂子，在这件事情上，我们父女俩绝对是清清白白的。前面那道山梁就到了，到了花滩就靠岸吧。哎，别呀，别靠啊，再往前滑吧。靠岸吧，我先把盐丝卖。为什么呀？孟少爷，可别卖贱，要不咱们继续往前飘。是啊，哥
，到好多死家伙。弟兄们说了，咱们都是黄河上的汉子，不能让一个姑娘给比下去了。就谢吧，你要谢呀，你就谢马姑娘吧，她让咱们觉得惭愧。嗨。坐火车，买你所有想买的东西。哎呀，停！这些我都不稀罕。那你怎么办？哥，我想要你带我去找我出生的地方，找我爹和娘。哎，有个答应过我的，不许反悔啊！说话算话，老公。上帝保佑，恢复的不错。嬷嬷，我还能再怀上孩子吗？可怜的孩子，向上帝祈祷吧。确实很早，可怜的孩子，我不能对你撒谎。药物会坏了你的身体，你永远不会再做母亲了。去看看老夫人。说了不让您走动，您回屋歇着吧
为什么这么做？你告诉我，你为什么这么做？你告诉我为什么？你为什么要这样做？他只是一个无辜的生命，还没来到这个世界上，你为什么这么恨他？林湘月，你告诉我。你怎么忍心下得去手？你告诉我，你怎么忍心下得去手？你，我从来没有想伤害过任何人，包包括你。这些天我一个人一直在想，怎么会是这样？怎么会是这样？我没有想到会发生这样的事情。赐给你幸福，赐给你快乐。我不求什么名分，我只求一家人相亲相爱的在一起。我想看到家里每一个人脸上的笑，可是为什么？为什么要伤害我？啊？欠你的钱，我知道我来时做牛做马，我都还不了。我就是死一百遍也弥补不了我的过错。但是，我可以把梦安给你，我让他做你的儿子，我要我自己的孩子。我要我自己的孩子。千万不要这么想啊！丁小姐的事虽然令人痛心，但青山犹在，咱就不怕没柴烧啊！你太善良了，他们林家对我们太狠毒了，他们连根都给我们刨了。啊，夫人。此话怎讲啊？啊！我听杨嬷嬷说，丁月再也怀不了孕了，我们孟家断后了。啊！江河没回来，樱花又走了，丁月还在伤痛之中。我只能跟你商量了。哎呦，夫人呐、啊，有什么您就说吧，啊。你从药罐子里找出来的药，一
定得藏好了，那可是证据。等香鹤回来了，就把林湘玉送到官府去。林家如此狠毒，我就是倾家荡产。拼到底！哎，但是您自己一定要保重啊，千万别累坏了身子啊！林小姐的事已经这样了，可咱们孟家再也不能出什么意外的事情了啊！你放心吧，我不会有事的。我呀，闭不上眼，得等着祥和回来。我把这家里的事交给了他，我还要看到他报了仇，嗯，我才能闭上眼。是啊，小何，他有消息了请用茶啊，齐川，啊，我怎么听月如说，你当林家的族长了？嗨，都是那些前辈给面子嘛，非要我接不可，那我也没法推。哎呀，推什么推呀、啊？这不是好事吗？<笑>看样子我今天来着了。嗯，齐川，爹是要请你帮个忙。爹呀，咱们一家人，怎么会说这种话呢？只要你吩咐一声就行了。好，痛快。有你这句话，我就放心了。借我五万大洋。五万大洋？哎，哎呀，我让一伙土匪给耍了。啊！我要报仇雪恨，但是需要钱。啊，爹，你准备怎么做呀？这事儿你别说出去啊。啊！上次因为秀郎的事儿，张司令一直耿耿于怀。虽然说让我官复原职了。可是悬在我头上这把刀，随时都会砍下来。哎，哎，还记得你上次说怎么让孟祥和去飘黄河运烟丝吗？啊，我就想啊，把他的货给劫了，献给张司令，报一箭之仇。可没想到，半道上杀出一伙土匪，我派去的人全军覆没了。啊，人呢？让那伙土匪捡了个大便宜，货全给他们抢走了。孟祥和的人呢？哎呀，落到土匪手里还能怎么样呢？肯定是凶多吉少啊！哎，谁干的事儿啊？还能是谁呀、啊？肯定是兴隆山的土匪张耀慈嘛！王八蛋，他妈的太猖狂了！抢了我的货，打了我的人，还在客栈门上留下他的名字，完全不把我放在他眼里嘛！这事要是传出去，我还能在陇中混吗？不剿灭这伙土匪！咽不下这口恶气。这兴隆山地势险恶，凭我一个团的兵力肯定是不行啊。所以呢，我就想向张司令借几支部队协助我剿匪，但是需要钱打点。借钱不是问题，我是族长，我当然可以说了算。就是嘛。可是呢，爹，我真的不赞成你借钱来剿匪啊。为什么？因为惠海钱庄是属于林家的，也就是说，所有的族人都有股份的。啊，而且啊，必须按章办事，借了就必须得还。那当然。况且，这个数目五万大洋不小啊。可我交费需要用钱呐，没有钱谁替我卖命啊？爹，你别着急，我想出一个点子。哦，你说，你现在要去剿匪，也是为了老百姓啊。那当然，你看，既然这些商家有了安全
，那继续可以赚钱，商家能赚钱，老百姓生活平安，他们是有义务去支持你的嘛。而且啊，这次兴隆山土匪劫的呢，是孟家的货，孟家肯定愿意出钱去替他儿子报这个仇。我觉得你还可以用。陇中城防司令部的名义，贴出一个告示，就说：为了保护青城镇的老百姓而剿匪，他们必须要出五万大洋。到时候啊，你一个字儿都不用出了。<笑>这么好的主意，我怎么没想到啊？<笑>哎哎，秦川、嗯，我呢，公务在身，马上回陇中去。这儿的事儿就拜托你了。好好好，哎，爹，嗯，还有个事儿。一乡一阵风啊，从我眼前飞过，我还没。就带我高飞，龙山风吹过，吹过，吹凉了我的心。直到永。